siku nyingine ambayo tumepata nafasi ya kuweza kuungana pamoja tena jumatatu nyingine ya tarehe 28 ya mwezi wa 3 mwaka 2022 jumatatu ya mwisho kwa mwezi huu wa tatu karibu sana tuungane sote msito moto ndio ipo hewani kuanzia sasa mpaka pale itakapotimia majira ya saa kumi na mbili kamili zikaribisha sana kwa moyo mkunjufu ili tuweze kuungana nambari yetu ya simu ya kutuma ujumbe wako fupi ni 0766118585 nambari hiyo inaweza kutuma ujumbe fupi kuhusiana na kile ambacho tukikisikia tukikizungumza hapa hapa kupitia mia moja na moja nukta moja sua FM karibu sana mimi naitwa Mloli tokoa sisi jioni lakini leo ni Jumatatu na kama ilivyoada kwenye mseto moto tunakuwa tuna mkao na kwenye mkao tunakuwa tunawagia ni tofauti tofauti na lakini siku ya Jumatatu basi inakuwa ni siku maalum kabisa kwa ajili ya masuala mazima ya kilimo na mambo mengine kama hayo na kwa siku ya leo tumepata nafasi ya kuweza kuzungumzia kuhusiana na ndaki ya kilimo ambayo ndiye imebeba jina la chuo hapa chuo kikuu cha sokoini cha kilimo sua kwa hivyo tukukaribisha uweze kufahamu mengi kuhusiana na ndaki hii ni yapi ambayo ndaki ya, inashirika nayo na ni yapi ambayo yanafanyika ndani ya ndaki hii na mambo mengine ambayo tutapata nafasi ya kuyafahamu lakini pia kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na masuala mazima ya ndaki hii ya kilimo na nafasi nayo ya kuweza kututumia ujumbe wako mfupi kwa kile ambacho natamani kukifahamu kupitia 0766118585 lakini siku peke yangu ina wageni hapa ambao tutaweza kuwafahamu na kusikia kile ambacho tukizungumzia katika siku hii ya leo ya cha mkao kwa hivyo karibu sana niko na wageni hapa niko naye profesa Elias Chove lakini nipo naye Dr. Hamid Stilwa ya Kilewa. Karibuni sana katika studio zetu za Sua FM. Um, Sikilizaji natamani kufahamu mengi kutoka kwenu kuhusiana na masuala mazima ya ndaki hii ya kilimo. Mtu anaweza kawa anajiuliza ndaki ya kilimo ni nini na hafahamu wakati mwingine kwa sababu Kiingereza kupeleka kwenye Kiswahili wengi tumezoea Kiswahili. Kiingereza kutumia Neno hili ndaki mwingine labda anajiuliza ndaki ni nini? Kwa sababu tumezoea kutumia Kiingereza. Kiingereza tunajua ni kole. Kwa hiyo kwa Kiswahili ni ndaki. Sasa mtu anatamani kufahamu ndaki ya kilimo ni nini. Na hasa iliyobeba jina hili la chuo kikuu cha sokoini cha kilimo sua. Hii ndaki ya kilimo tunaona imepewa nafasi kubwa sana katika chuo chetu. Sasa tunatamani kufahamu ndaki ya kilimo ni nini. Hasa wanazaji mm -hmm. uh, kwanza tuna tashukrani kwa nafasi hii kufika hapa studio za Sua FM kwa minajili ya kuhabarisha wasikilizaji mm -hmm. juu ya ndaki ya kilimo na pamoja nami kwa mwanzo uh, Dr. Timbo hapa sasa mimi nitaeleza kwa ujumla mm -hmm. uh, aluma pia atajumuza e, kidogo zaidi kwenye huduma ambazo tunazitoa kwenye mambo ya mabara pamoja na shamba la mafunzo la mfano sasa mm -hmm. kwanza tu kama ulivyoeleza kweli ndaki hii ndio imebeba jina la chuo na ndaki kubwa kwa maana ya idadi ya wafanyakazi lakini pia idadi ya wanafunzi kwa hiyo ni ndaki zile anzilishi moja zile ndaki anzilishi ndaki hii ina idara sita chini yake mm -hmm. na katika hizo sita tano zinatoa shahada mbalimbali kuanzia shahada ya awali shahada za e, uzamiri na za uzamivu lakini ile idara ya sita ni shamba la mafunzo kwa ajili ya vitendo mm -hmm kwa hiyo inaitwa kwa Kiingereza Mosmodo Training Farm. Ni shamba la mfafu nayo imepewa hadhi kwa sita. Sasa katika idara hizi tano zinazotoa shahada ya kwanza tuna shahada 11 ambazo mm -hmm. tunazitoa. Na 
Chada hizo zimegawanyika katika idara hizi kama ifuatavyo. Idara ya kwanza naweza kuongelea hapa ni idara ya ugani kilimo au uh, agricultural extension. Mm -hmm. Hii ni idara ambayo inatoa shahada mbili za awali. Ya kwanza ni ugani kilimo, yani agricultural education extension. Na ya pili ni maendeleo ya jamii, yani bachelor of uh, community development. Idara ya pili sio kwa ukubwa hapa ni zipanga tu kwa maana ya ya pili ni idara ya sayansi ya nyama, viumbe wa majini na nyanda za malisho. Hii nayo inatoa shahada tatu za awali na kadhaa zingine za juu. Hizi za awali ya kwanza ni sayansi ya wanyama, yani animal science. Ya pili ni sayansi ya ukuzaji wa viumbe wa majini au kwa kachi ya kwa kingereza na ya tatu ni shahada ya nyanda za malisho au tunaita range ya management kwa hizo e, shahada tatu ndo zinatolewa za awali ndo zinatolewa na i, a, idara ya sayansi ya wanyama viumbe maji na nyanda za malisho idara ya tatu ni idara ya e, mazao na kilimo cha bustani sayansi ya mazao bustani crop science and horticulture kwa kiingereza sasa hawa wanatoa shahada tatu za awali ya kwanza ni shahada yenyewe ya kilimo na tunaitwa kwa kiingereza agricultural general ya pili ni production ya tatu ni eh, shahada ya kilimo cha bustani yani horticulture hapo tunakuwa tumemaliza idara ya eh, mimea vipa kilimo cha bustani idara ya nne ni sayansi ya udongo na sayansi za miamba au soil science biology eh, geological studies hii inatoa shahada moja ya kwanza ambao ni shahada ya agronomia lakini inatoa shahada kadhaa zingine za Q yani kwa leo uh, kiwango cha masters na PhD yani usamiri na uzamivu idara ya, ya tano inayotoa shahada ni lishe na sayansi ya kaya za mlaji Yes, hii inaitwa kwa Kiingereza uh, Human Nutrition and Family and the Consumer Studies. Hii, hii inatoa shahada kwanza ni lishe ya binadamu human nutrition. Ya pili ni ile ya the study of life, family and the consumer uh, studies. Idara ya sita ndio hili nilieleza kompani shamba la mfano hii haitoi shahada lakini inahudumia hizi shahada zingine zote kwa mafunzo ya kwa maana mafunzo ya kutenda mm -hmm. ndaki kama ndaki zote zilivyo tunafuata mbele eh, kina akiwa kuyafanya ambao ni kufundisha kufanya utafiti kutoa ushauri pamoja na ugani kwa hiyo hayo yote yanafanyika kwa kupitia aidha hizi idara zetu au kwa vituo na maabara mbalimbali ambazo e, nitamwachia mwenzangu hapa mm. aeleze e, ni huduma gani tunazipata huko za maabara na pia kuzungumzia kwa ujumla kuhusiana na masuala mazima ama vile ambavyo katika katika Dr. Hamis Tindo. Ni shughuli nzuri ambazo zinafanyika ndani ya hizo idara. Ah, asifu sana ndugu mtangazaji. Labda kabla ya kurudia kwenye huduma za historia kwenye idara mbalimbali lakini nadhani nianze kwa kuelezea kwa ufupi ile idara yetu 
kuu ya shamba la mafunzo la mfano zile fani za kilimo kwa ujumla mm. zote zinapewa kipaumbele kwenye shamba mm -hmm. na kwa sababu hiyo tunayo sehemu ya uh, mambo ya uh, kilimo cha bustani na mboga mboga kwa maana ya horticulture ambako kule tunahakikisha uh, miundo mbinu na mafunzo ya vitendo kwenye eneo hilo la kilimo cha bustani na mboga mboga uh, yanafanyika kwa wanafunzi wetu na kwa jamii inayokuja kujifunza upande wa pili tumehakikisha e, shamba linakuwa na msisitizo kwenye eneo la sayansi za wanyama na sayansi za wanyama ni kwa mapana yake kwamba wanyama wa kawaida ambao watu wengi tajumbe mzi na kadhalika mm -hmm. lakini cha kitengo uh, muhimu kabisa na hasa samaki mm -hmm. nacho kinaanzishwa kumaanishwa kwa mbinu na kuhudumia jamii kwenye eneo hilo lakini pia tume tuna kitengo kingine kinahusika na mazao uh, mchanganyiko mm -hmm. na mazao mchanganyiko na hapa ndio mtangazaji ni mazao mchanganyiko. E, shamba hili lime limepewa uh, kazi mahususi ya kuhakikisha mazao yote ya mkakati ya, chube, ya nchi yale ambayo uh, kiataja kama kumzabibu kwa mfano. Kahawa, chai, miwa, korosho, katani yote yaliyopo kwenye yanayoweza kuitwa mazao mkakati ya nchi yanakuwepo kwenye shamba yanahudumiwa na yanatafitiwa kwa hiyo kwa, kwa, kwa sababu hiyo tunahakikisha kwenye licha ya kufundisha vitendo vya mazao haya mengi kwa wanafunzi wetu wafani mbali mbali tunahakikisha pia utafiti kwa hayo mazao namna ya kuyaboresha namna ya kuyalinda na magonjwa e, na namna ya ya kuyatunza kwa ujumla shamba kwa ajili ya kuhudumia tunapata wageni kutoka uh, nje ya chuo kutoka Simba na hawa hawabaguliwi kuanzia mtoto wa shule ya msingi mpaka uh, wa kavioni watu waliopo kwa sekta wenyewe ili ili kuhakikisha yale ambayo chuo ingeweza kuyasambaza pia ni sambazo kupitia kupitia shamba lakini ndaki ya kilimo pia ina ina kuhudumia uh, na kusimamia maabara e, maabara kubwa uh, kadhaa mmoja wapo ikiwa ni ile maabara ya sayansi za udongo maabara hiyo chao wakiwa wana na taarifa sahihi ngo hali ya maji na hali ya mbolea inayoweza kutumika ili kuleta tija kwenye kulima wao
kama kimekuwa kinasimamia maabara ya sayansi za ndege maabara maalum ya ndege na na afya zake seed health ili kuhakikisha huduma yetu na ujuzi na utaalamu tulionao hapa chuoni unaifikia jamii kwenye eneo la mbegu na kwa sababu hiyo e, tumekuwa tumekuwa mstari wa mbele nchini kuhakikisha miche inatolewa e, ya, ya kiwango cha cha juu kabisa cha kisasa e, kwa ajili ya, ya aina mbali ya miche ya miembe miche ya tachichi miche ya chungwa yote kwa ujumla wake inatolewa lakini kwa kusimamiwa kwa ushirikiano na kitengo kile cha bustani lakini na mabara hii ya sayansi za mbegu tunayo mpaka miche ya migomba inazalishwa katika chupa uh-huh. hayo hayo mtangazaji ni kwa sasa sasa niki nikisalia hapo hapo kwako naam tunafahamu kwamba profesa amezungumza kuhusiana na tafiti ambazo hmm. zinafanyika na mambo kama Na. Tunaona tafiti nyingi zinafanyika kwa wa kuendeleza mm. na tafiti hizo zinafanyika ili kuwasaidia wale wakulima ambao mm. ni wadogo labda au wakubwa lakini wale wale ambao wako chini yani wale watu wa chini sasa tunawasaidiaje katika tafiti hizi ambazo zinafanyika kwa, kwa lugha ya Kiingereza na wengi wao tunaona kwamba lugha inawapiga chini sasa mm. tunafikiria hizi tafiti ambazo tunazifanya ziwafikie kila mmoja kwa namna ambavyo anaweza kuielewa ile tafiti iliyofanyika. Nashukuru sana, nashukuru sana kwa swali hili. Mm. E, tunazo e, namna kadhaa za kushughulika na jamii. Mm. Kwanza ni kuhakikisha uh, tafiti au matokeo ya utafiti mm. ambayo kwa, kama ulivyosema kwa kawaida inakuwa kwenye umechapishwa kwa lugha ya kigeni mm. inatafsiriwa. Mm. Inatafsiriwa kwenye vijarida ndio rahisi kwa lugha rahisi ya Kiswahili kwa kuwa kawaida chini. Viko e, vijarida kadhaa na baadhi yao tayari viko kwenye ma, kwenye maktaba kuu kabisa ya ya chuo kikuu cha kilimo cha Sokoni. Hii ni maabara ya taifa, maktaba ya taifa ya ya mambo ya kilimo. Na mtazaji vijarida vya tafiti mbali mbali vimekuwa vinatengenezwa na kuwekwa kwenye maktaba na, na ba- problem hiyo ni endelevu. Kwa tuna tafsiri. Tofauti na maktaba kuna sehemu nyingine labda mkuma kwa hiyo mbali naweza kupata. Ndio. Sehemu nyingine ni kama ni kama hivi. Sua sua media tuko redioni na kusema kuhusu kuhusu yale tunayoweza yale yanayoweza kumsaidia mkulima na 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 matokeo ya tafiti mbalimbali. Lakini cha hiyo eh kwa kujua umuhimu wa wa, wa 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 matokeo ya tafiti za kilimo kwa kufikia wakulima ndio maana ya kilimo pia inasimamia maabara idara hiyo ya 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 huduma za ujana agricultural extension na idara hii licha ya kufundisha sayansi ya ugani ni pia wana kazi maalumu ya kusaidiana na tengo kingine cha chuo cha cha elimu endelevu mm-hmm. institute of continuing education mm-hmm. kuhakikisha kile chochote kinachozalishwa na tafiti zetu kwenye maeneo yote yale ya kilimo inatafsiriwa kwa namna ambayo tunafikia mkulima wa kawaida hii ni kazi ya msingi ya hiyo vitengo hivi mm-hmm. ibada ile ya huduma za ugani na kile kitengo cha elimu endelevu na vyote na kirejea kwa kwa profesa mbali na majukumu ya kwenye ndaki yako ya kilimo na majukumu mengine ambayo labda mnafanya ya hapa hapa chuoni tofauti na majukumu ya kusimamia hivyo vitengo kufundisha labda wanafunzi na mambo mengine kama kuna majukumu mengine ambayo mnahusika nayo nyie kama ndaki ya kilimo uh, majukumu mengine ni kama alivyoeleza mwanzo tunapokea mm. wageni mbalimbali kwa ajili ya mafunzo. Kwa mm-hmm. sio lazima wao wanafunzi wapo hapa. Mm-hmm. Lakini pia ndaki hii ina vituo vya mafunzo ambavyo viko nje ya hapa. Yes, sure. 
kwa kuna kuna kituo huko Milimani Mgeta ni mm-hmm. kituo ambacho wananchi wa kawaida wanaweza wakaenda pale wakajifunza eh mbinu mbalimbali za kilimo badala ya kuwalazimisha kufika hapa mm-hmm. na kituo kingine kwa karibu na eh Ruaha huko mm-hmm. nacho kile kama hiyo tutaona tumeviweka binu kwa maana ya kwamba kimoja kwa kuku ambayo baridi tawi mm. ni baridi na mm. kingine kiko kwenye kutambarare huko chini ambapo kidogo hali ya joto mm. kwa hiyo eh hayo ni majukumu majukumu ya ushauri labda tukuongelea sana mm. sisi katika ndaki yetu kuna kitengo kabisa kinachohusiana na ushauri ambayo kwa Kiingereza tunaita Bureau for Agricultural Consultants Services Bakas kwa kifupi Mm-hmm. Hiki ni, e, ni, ni kituo ambacho kinaratibu e, kazi zote za ushauri. Mtu akitaka ushauri anapita pale na wale wanajua nani atakompana kwa ushauri kama huo. Mm-hmm. Sasa huo ni ule ushauri ambao ni wakulipia lakini e, e, ushauri wa ugani ambao tunakwenda kama hivyo nilivyoeleza tunakwenda Marore na kwenda Ngeta au wakati mwingine tunaitwa kwenye makongamano mbalimbali e, ya kitaifa hapa jana tumekwenda kwa Mwanza ilikuwa kongamano kubwa kabisa kuonyesha mchango wa kilimo katika maendeleo ya sehemu nyingine Dr. Tibo na fahamu mnawatengeneza wanafunzi si ndio na kilimo tunataka kwa sababu kwa ni sio tena kile kilimo cha zamani kwa sababu tulikuwa tunalima tumba zao cha kula sasa hivi kinaona kama kilimo cha biashara na watengenezaji wa mafunzo kutoka hapa wanapotoka na kwenda kujiajiri wenyewe kwa sababu kilimo kilikuwa ni biashara na kwa Tanzania inaonekana sala la ajira limekuwa ngumu labda mtu ajiri serikalini au sio ya kusajili sio ya nani na kwa ni ngumu kidogo nyinyi na watengeneza vitu wanafunzi endapo watatoka hapa wakajitemea huko wakaenda katika jamii zao uh, nashukuru ah uh, hilo lime tumelitazama kwa namna pengine mbili mm-hmm. moja ni kuhakikisha uh, mitaala mm-hmm. mitaala ya wanafunzi kwenye programu zao za shahada inalingatia elimu ya ya kujiajiri shara. Mm-hmm. Tunahakikisha umepata zile mbinu za kujiendesha uh, katika soko la ajira kwa kutumia kilimo. Mm-hmm. Kilimo ni mitaala yetu imezingatia jambo hilo kwenye kwenye hatua mbalimbali za ukuaji wao kitaaluma na tunapoingia tuoni mpaka watapangana kumaliza. Lakini namna nyingine licha ya kwamba ifai na kitengo cha cha chuo kinacho kinachukua wahitimu pamoja na watu wengine ambao ama sio wahitimu wa chuo lakini kwa jamii na kuwaweka kwenye mafunzo maalum mm-hmm. ya kilimo biashara eh inaitwa atamizi mm-hmm. nafahamu kwamba tuna tuna program ya kuatamia eh na wetu wale waliomaliza hapa na wale waliotoka sehemu hata hata wale wanaomaliza kwa sala saba mm-hmm. wakapewa hizo hizo mbinu uh, naweza kuziita za medani mm-hmm. katika kilimo mm-hmm. ili kutoka hapo wanakuwa wamepewa ule ujasiri na na mbinu za kujiajiri na kujiendesha uh, kwa mafanikio katika kilimo mm-hmm. na naweza kusema hivyo kwa kifupi sawa nikisalia kwa kuku yeye mmeshawahi kufanya labda kutoka nje ya chuo labda kwenda kwenye shule labda za sekondari kwa sababu na msiksi na kau labda na wengine kwa namaliza labda kuapa motisha na ya kuweza kuja kusoma hapa chuo hicho sasa katika hiyo katika sala yani mmeshawahi kufika labda mkazunguza na wanafunzi wakakipenda kidogo kwa sababu na wakapata nafasi ya kuja kusoma kwenye shughuli hiki katika 
Ime, imewahi kutokea huko nyuma lakini mm-hmm. kwa nyakati hizi za karibuni tumekuwa tunatumia zaidi mfumo wa mbadala badala ya sisi kutoka mm-hmm. uh, tumekuwa tunaona wao wengi wa mm-hmm. e, kwa western kwa wiki angalau kuna kundi moja ya chuo mm-hmm. na ndio maana tunahakikisha kitengo chetu kile cha cha mafuta kinaimarishwa mm-hmm namna nyingine tunayohakikisha kwamba uh, vijana wa Tanzania wanaelewa na wanashawishiwa kuja kusoma chuo kwetu mm-hmm. ni pale ambapo tunapata fursa ya kuelimisha jamii kwenye kwenye yale matukio ya kitaifa ya lakini tumekuwa tunahakikisha na hatuna mzaa mm-hmm. wakati wa nane nane mm-hmm wakati ule pia tulikuwa na machapisho ya Kiswahili tunakuwa na na unyenyekevu na uvumilivu wa kutosha kwa vijana wa wale wa umri mdogo kutoka shuleni kwa shawishi wa waje wa waje kwa tunakwenda kwenye maonyesho ya 77 eh tunakuwa tunakwenda kwenye maonyesho huko na lengo kwa hakika ni hilo moja tu kwanza kusema kwa jamii eh chuo chetu tunaweza kufanya nini na kwa sababu uh, na kwa sababu ni ni ni, ni, ni chuo cha, cha pekee cha mfano mm-hmm. lakini pia kushawishi hawa vijana taifa la kesho mm-hmm. eh wasi, waka wakaipoteza fursa ya kuja hapa kwa kutujua mm-hmm. kwa hiyo tuna tunadhani eh, kwa namna hiyo eh, tunatimiza mm-hmm. tunatimiza na kuafikia wengi sawa kupitia 0766111555 nilikuwa napitia simu hapa kuna maswali tujue kwa jibikaji lakini anasema anaitwa Ngundu leo kutoka Mumu kijiji cha Lukulunge yeye anauliza uzalishaji wa mazao matumiaje ili uzalishe kama ufuta <laughs> ah mjibu sile mhm ya ili uzalishe mazao kama kama ufuta kwa tije mm. ni kama vile tulivyosema kwanza e, e, tunatakiwa kujua tunatumia mbegu gani mm-hmm. bahati nzuri e, zao la ufuta ni kati ya mazao nchini mm-hmm. ambayo mbegu bora e, zilizo zilizotengenezwa na kuimarishwa hapa hapa nchini mm-hmm. zipo na zinapatikana kwa gharama nafuu uh, kwa maana yale yale ya mafuta. Mm-hmm. Lakini matumizi ya mbegu bora hayatosha. Tunatakiwa pia tujue tuna ili tunaulima ufuta kwenye na ipi ya udongo. Mm-hmm. Ukweli ni kuwa zipo aina tofauti za udongo na si zote zitafanya vizuri mm-hmm. kwenye ufuta. Sasa mafunzo yetu na yale ambayo tumeshayazungumzia kwa mtu kwa kutengia mbalimbali mm-hmm. natakiwa yatusaidie na yamsaidie uh, mmoja swali mm-hmm. kujua uh, aina za udongo zitakazofaa na moja wapo kati ya hayo mambo ni kuhakikisha uh, wataalamu wamekwenda kwenye shamba analokusudia mm-hmm. waka wakachukua sampuli za udongo mm-hmm. wakazipima ili baadaye waweze kumwambia udongo huu utakufaa lakini utakufaa baada ya kuongeza aina hii na ile na ile ya mbolea utahitaji labda uh, boji na vitu vya namna hiyo mm-hmm. lakini e, mafunzo pia yatahitajika kwa mambo ya kulinda ufuta dhidi ya viumbe wa haribifu mm-hmm. he he madawa gani yatafaa mbili gani sasa mm-hmm. kwa jinsi hiyo mzee swali anaweza kunufaika na kuhakikisha inalimu kwa tibu ya ufuta sawa huyo bwana sema anaitwa ndago msumi mzee la yanga kutoka kimani ya ufiji yeye anasema swali lake ni dogo tu je huduma hiyo huko ufiji tutaipataje sasa so, sijajua ni huduma gani itakuwa ni huduma ya, ya mambo ya kilimo labda au mambo ya maabara mm-hmm. vyo vyote iwavyo huduma hiyo kule ufiji ina inaweza kupatikana kwa namna uh, kumbili mm-hmm. moja ni yeye kutufikia sababu hatutajua yuko wapi kufikia uh, uh, hata kwa namba za simu mm-hmm. hata kwa barua pepe kutuambia bwana mimi na 
e, nahitaji kushauriwa kwenye jambo labda e, e, uchunguzi au e, kujua aina za mbegu au e, e, kujua ni wakati gani sahihi kupanda zao lipi e, kwa sababu mfano si tu habari ya kupanda mvua zinaposhuka mm -hmm. e, kwa mfano wakati unahitaji kupanda mahindi mapema kabisa mwanzoni mwa msimu mm -hmm. ukifanya hivyo kwa maharage yatafika wakati wa kuweka maua yakiwa yanapigwa na mvua nyingi na usipate mavuno yanayotarajiwa mm -hmm. aina hizo za ushauri zina zinatoka kwetu na kilimo kupitia dalala zetu za za kuzingatia mambo ya kilimo nikirejea kwako profesa mnanufaika